வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் பயோசாலஜி சாப்டர் த்ரீ டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன் இன் ஆர்கனைசம்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பார்த்துருக்கோம் முடிச்சுருக்கோம் அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் என்னென்ன இருக்குது டிசீஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சம்மந்தப்பட்ட நோய்களில் முதல்ல நம்ம ஹெரிட்டபிள் டிசீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹெரிட்டபிள் டிசீஸ் அப்படின்னா ஜென்ரேஷன் ஓவர் ஜென்ரேஷன் பாஸ் ஓவர் ஆஃப் திஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு பரம்பரை பரம்பரை இது வரக்கூடிய ஒரு நோய் ஸோ அந்த வரிசையில் முதல்ல ஹெக்லஸ் டன்லோ சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்லஸ் டன்லோ சின்ட்ரோமுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலாஜின்னஸ் கொலாஜன் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கனெக்டிவிட்டிஷனாலே கொலாஜன் ஃபைபர் இருக்கும் அது எவ்வளோ இருக்குது நிறையா இருக்குமா இல்லை கம்மியாக இருக்குமா பொறுத்து தான் நம்ம அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சொல்லுவோம் நம்ம இந்த கொலாஜன் ஃபைபர் சிந்தசிஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து பிரச்சனை ஏற்பட்டு கொலாஜன் ஃபைபர் சரி வர சிந்தசிஸ் ஆகாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோடைய நேச்சர் டிஃப்ரென்ஷியலாக இருக்கும் அப்போ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மூலிமா அந்த டிஷ்யூ மூலிமா கொஞ்சம் இம்ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் வரும் அந்த இம்ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனை தான் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் எங்கெங்கே இம்ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் அப்புறம் அந்த கொலாஜன் விச் இஸ் ப்ரசன் ஹார்ட் வால்வ் ஹார்ட்டுடைய அந்த வால்வுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்ள அந்த பைக் அப்ஷீட் டை ட்ரைக் அப்ஷீட் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா செமிலூனார் ஸோ அந்த மாதிரி வால்வுகளில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அடுத்தது ஆர்கனுடைய வால்ஸ் ஸோ ஆர்கன் உள்ள உறுப்புகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த உறுப்புகளுடைய சுவர் சுவரில் இந்த மாதிரி இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கோளாறுனால ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அப்புறம் ஏட்ரியல் வால்ஸ் ஏட்ரியல் வால் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தமணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரத்த குழாய் ஆர்டரி ஸோ அந்த ரத்த குழாயில் ரத்த குழாயோடைய சுவரில் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அப்படி பிரச்சனை இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா இந்த வந்து நம்ம இந்த நோயை வந்து எக்லஸ் டன்லோஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பரம்பரை பரம்பரையாக வரக்கூடியது அடுத்தது ஸ்டிக்லஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் அது மாதிரி தான் ஸ்டிக்லஸ் சின்ட்ரோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொலாஜன் ஃபைபர்ஸில் பிரச்சனை சிந்தசிஸ் ஆகிறதுல இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஷியல் அப்நார்மாலிட்டி ஃபேஷியல் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபேஷியல் மசில்ஸ் உடைய ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து இருக்காது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஷிய ஃபேஷியல் அப்நார்மாலிட்டி ஏற்படும் அடுத்தது ராப்டோ மயோ சார்கோமா ராப்டோ மயோ சார்கோமா அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் சாஃப்ட் டிஷ்யூ டியூமர் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டியூமர் இது சார்கோமானாலே வந்து கட்டி சரிங்களா இந்த இந்த கட்டி வந்து இது கேன்சரஸ் கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேன்சரஸ் டியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டியூமர் எங்கெங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ரீஜன் நெக் ரீஜன் அண்ட் யூரினோஜெனிட்டல் ஆர்கன் பிறப்பு உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண் பெண் பிறப்பு உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான டிசீஸ் வந்துடும் ஸோ இது வந்து நம்ம ரேப்டோ மயோ சார்கோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மயோனால் இங்கே மசில்ஸ் மசில்ஸில் அது முக்கியமாக அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கான் கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனால் நம்மளுடைய சுய நோய் எதிர்ப்பு செல்களே நம்மளுடைய சுய செல்களை கண்டறிஞ்சு அதை வந்து அழிச்சிடும் அப்போ நம் இந்த பிரச்சனை வேறு யாராலையும் வரல நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு செல்களாலே இந்த பிரச்சனை வருது அதுதான் நம்ம வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வகையில் பார்க்க போனால் அந்த கேட்டகரியில் பார்க்க போனீங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் கே டிசீஸ் கேட்டகரியில் நமக்கு நம்ம இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ப்ராப்ளம் வருது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரட்டிஸ் இல்லை கவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் செல்ஸ் அஃபெக்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளேம் த மெம்பிரேன் அமங் த ஜாயிண்ட்டு சைனோவெல் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சைனோவெல் மெம்பிரேன் சைனோவெல் ஜாயிண்ட் அதுதான் வந்து நம்ம மூவபிள் ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் சைனோவெல் மெம்பிரேன் அப்படி சொல்லி கிரீஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் கிரீஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் அதுதான் மூட்டு தேய்மானம் இதெல்லாம் தடுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சுய செல்கள் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அந்த சைனோவில் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சைனோவில் ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய சைனோவில் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சேக் இருக்கும் சைனோவில் சேக் இல்லை மெம்பிரேன் இருக்கும் அந்த மெம்பிரேனுக்குள்ளே சைனோவில் ஃப்ளூயிட் இருக்கும்
மூட்டுகள் தேய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிசீஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு காரணம் அந்த சைனவல் மெம்பரின் தேயறதுக்கு காரணம் நம் நம்மளுடைய சுய நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் தான் தவறுதலாக அது வந்து என்ன பண்ணோம் தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்டு ஆர் தே கேன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எபவுட் அவர் ஓன் செல்ஸ் நம்மளுடைய ஓன் செல்ஸ் அது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்படும் இது எங்கெல்லாம் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஜாயிண்டில் இருக்கலாம் ஹார்ட்டில் இருக்கலாம் லங்ஸில் இருக்கலாம் ஐஸில் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டைமென்ட் பிரச்சனை வரலாம் அடுத்தது ஜியோகிரீன்ஸ் சின்ட்ரோம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரெசிவ் இன்னபிலிட்டி ஆஃப் செக்ரிட்டிங் சலைவா அண்டு டிஎஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக என்ன செக்ரிட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சலைவா அப்புறம் கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டியர் சொல்லுவோம் இல்லையா லேக்ரிமல் கிளாண்ட்லேருந்து நமக்கு டியர் செக்ரிட் ஆகும் ஸோ அந்த டியர் செக்ரேஷன்லேயும் சலைவரி கிளாண்ட்லேருந்து சலைவா செக்ரேஷன்லேயும் பிரச்சனை இருக்கும் இந்த டிசீஸ் தான் ஜியோகிரீன்ஸ் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருந்தால் தான் சரி இது எல்லாமே டிசீஸ் ஸோ இந்த டிசீஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் டூ ஆர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த டிசீஸ் எல்லாமே கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர் எல்லாமே வந்து கொலாஜன் சிந்தசிஸ்னால் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமின் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருங்க ஓன் மியூமின் செல்ஸால் ஸோ எதை வச்சு கேட்குறேன் ஹெரிடிட்டரபிள் டிசீஸ் கேட்குறேன்னா இல்லை வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் கேட்குறேன்னா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் சரி அடுத்தது பல்மாரிஸ் மசில் பல்மாரிஸ் மசில் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்போ ரீஜனுக்கும் ரிஸ்ட் ரீஜனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்கஸ்ட் மசில் தான் பல்மாரிஸ் மசில் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிரைமேட்ஸில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க பிரைமேட்ஸ்னால் குரங்குகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குடும்பத்தில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது குரங்கள் ஹேங்கிங் அது பிடிச்சி தொங்க கிளையில் பிடிச்சி தொங்கும் இல்லையா ஹோல் பாடி வெயிட்டே தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த முக்கியமான மசில் அது இது வந்து நம்ம நம்ம மாடர்ன் ஹியூமனில் ஏன்னா பதினோரு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம அதிகப்படியான ஹேங்கிங் ஆக்டிவிட்டிலாம் நமக்கு கிடையாது ஸோ பயன் இல்லாதனால நமக்கு இந்த மாதிரியான மசில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பதினோரு சதவீதமான ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு குறைஞ்சிருக்கிறதா நமக்கு சொல்கிறாங்க சரியா அப்போ பல்மாரிஸ் மசில்னா என்னென்னு தெரியுதா பல்மாரிஸ் மசில் அப்படிங்கிறது எல்போவுக்கும் ரிஸ்ட் ரீஜனுக்கு மொடி ம மணிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்போவுக்கும் ரிஸ்ட் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்கஸ்ட் மசில் தான் பல்மாரிஸ் மசில் இது குரங்கள் இனத்தில் நீங்கள் பிரைமேட்ஸில் நீங்கள் நல்லதாக நீங்கள் காண முடியும் சரியா ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா கனெக்டிவ் டிஷினுடைய டிசார்டர்ஸ் அது எப்படி வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக பரவுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அப்புறம் செல்ஃப் ஆட்டோமின் டிசீஸாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது மசில் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது அடுத்த கேட்டகரி போகிறோம் மசில் டிஷ்யூ மசில் டிஷ்யூ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி எப்பத்திலியல் டிஷ்யூ பார்த்தோம் எப்பத்திலியல் டிஷ்யூனால் சரௌண்டிங் கவரிங் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இல்லையா இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ மசில் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ண போகுது பாடி பேட்டர்னை சப்போர்ட் பண்ண போகுது ஸோ அதனால் மசில் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஆர்கனிசத்துக்கு பாடி பேட்டர்ன் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அது காரணம் மசில் தான் ஏன்னா அந்த பாடி பேட்டர்னை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த மசில் தான் ஸோ இந்த மசில் டிஷ்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மசில் டிஷ்யூ தே ஆர் அரேஞ்சு நியர் லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் மசில்ஸ் தே ஆர் அரேஞ்சு நியர் பேரலல் அரேஸ் பேரலல் அரேஸ் அப்படின்னா பண்டில் பண்டிலாக ஒரு அடுக்கடுக்காக பண்டில் பண்டிலாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் இதை மசில் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மசில் டிஷ்யூவில் அடிப்படையாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு எந்த மாதிரியான மசில் டிஷ்யூவாக இருந்தாலும் அடிப்படையாக என்ன இருக்குன்னா மயோ ஃபைபர்னு இருக்கும் இந்த மயோ ஃபைபர்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட யூனிட்டாக சேர்ந்து தான் மசில் ஃபைபராக மாறி இருக்கும் எல்லாமே பண்டில் ஃபார்ம் தான் இல்லையா ஸோ இது வந்து வெறிய நீண்ட தான் சொல்லுவோம் இல்லையா ஷார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட்டன் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லென்த்தன் அப்படின்னா ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்டன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலே ஒரு ஸ்டிமுலை வருது ஸ்டிமுலைனா வெளிப்புற சூழலேருந்து ஒரு தூண்டல் வருது அந்த தூண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அசைவுகள் இருக்கும் ஸோ அந்த அசைவுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொன்னோம் கான்ட்ராக்டு இங்கே ரிலாக்ஸு சரியா அடுத்தது இங்கே இது கா இங்கே இருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே கான்ட்ராக்ட்
which are able to move our body. So, body movement is the muscle muscle arrangement. The muscle is a muscle muscle tissue. Uh, muscle tissue is skeletal muscle tissue. That is the smooth muscle tissue. That is the cardiac muscle tissue. Skeletal muscle is the same as the skeletal muscle. Yellow Mukuda, total blur good at the same. Yellow Mudu, total blur good at the same. Skeletal muscle. So the Patilla number is the structure of Patilla number, specification number, Padipora, our good lesson lay, Pagla. So skeletal muscle of Dingu the Yellow Mudu in the Dasayana, skeletal muscle number Sulra. In the Yellow Mudu in the Dasay, Yedika Pine Buddha Bina, movement or body movement in the Kaigala Kalgala, Sikh as a Tao Buddha. Seria, up a bodily movement, Kaigal Kalgal Motor. நீ என்னனமோ கழுத்து திருப்புறியா கை கலை திருப்புறியா உடம்பு அசைக்கறியா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரியான மசில்ஸ் எலும்போடு சேர்ந்த மசில்ஸ் தான் காரணமா இருக்குது சரியா சோ அது இந்த நிலை அடைது கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது ரிலாக்ஸ் ஆகுது கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுது ரிலாக்ஸ் ஆகுது சோ அப்படி கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கும்போது தான் நமக்கு அந்த அசைவு அப்படிங்கிறது ஊர்ஜிதமா வருது அடுத்து கார்டியாக் சாரி அடுத்து ஸ்மூத் மசில்ஸ் சோ இது நான் எலும்போடு கூடிய மசில்ஸ் தான் சொன்னேன் இல்லையா எலும்போடு கூடிய மசில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம ரிப்ஸ் மேல இருக்கு மார்பு கூட்டு மேல இருக்குது அப்புறம் பின் பக்கம் வெர்டெப்ரால இருக்குது இதெல்லாம் அந்த மசில்ஸ் இத தவிர உள்ள இன்னர் ஆர்கன்ஸ் அப்படி சொல்றோம் உள்ள உறுப்புகள் அப்படி சொல்றோம் சரிங்களா உள்ள உறுப்புகள் அப்படிங்க அதிக அதிகமா அசைக்க கூடிய அசைக்க கூடிய வேலை கிடையாது அதிக அசைவுலாம் அதுக்கு தேவைப்படாது சோ அப்படி இருக்க கூடிய அந்த மசில்ஸ் அது விசரல் மசில் சொல்றோம் பாடி உள்ள இருக்க கூடிய மசில் விசரல் மசில் சொல்றோம் அத தான் இங்க நம்ம ஸ்மூத் மசில் சொல்றோம் so smooth muscle ku edhukku eppadi irukku vithyasam paarenga skeletal muscle skeletal muscle banding pattern paarenga eppadi irukku paarenga ore parallel la arrange a irukku end to end appdi paathina adu narrow ah dhaan irukku ana inge smooth muscle la end to end paathina tapering ah irukum tapering ah irukum end to end tapering ah irukum tight arrangement ah irukum cell junctions indha connective tissue enna panudhu ore ore tight arrangement ore compact arrangement la arrange a irukku ஸோ இது வந்து ஃபியூசிஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூசிஃபார்ம்னு எல்லாமே இணைந்து இருக்குது ஒன்றோட ஒன்று பிணைந்து இணைந்து இருக்குது இல்லையா அப்படி இருக்குது அப்படி மட்டும் இல்லாமல் அதிக மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெல்டல் மசில் கொடுக்குற மாதிரி அதிக கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்காது அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷனே இல்லைன்னு சொல்லலை அதில் இந்த ஸ்கெல்டல் மசிலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா அதுக்கு இன்டர்னலாக இருக்குண்ண அதுக்கு மூமெண்ட்டு அதிகமாக கிடையாது ஸோ வைல் க்ரோயிங் வளரும்போது அந்த ஆர்கன் வந்து பெருசாக வளரணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது அதோடைய லிமிட்டடு தான் அதை சொல்ல வராது மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது லிமிட்டடு தான் ஸோ இங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்கெல்டன் மசில் கம்பேர் பண்ணும்போது மூமெண்ட் லிமிட்டட் அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஆர்கன்ஸ் என்ன ஆர்கன்ஸ்னா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாருங்கள் இந்த வால் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் சச்சஸ் பிளட் வெசல் பிளட் வெசலுடைய இரத்த நாளங்களுடைய சுற்று சுவர்கள் ஸ்டொமாக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வயிறு அந்த பகுதியை அடுத்து இன் இன்டஸ்டைன் and other muscle tissue idu ellame enna nu pathina they are made up of smooth muscle apdi solla and so idu vandu involuntary function modha sonna mari skeletal muscle apdina namakku vandu enna varano brain la irundhu or thundal thulangal irukano apdi paathen illaya but inge vandu enna nu pathina andha mari onnum kediyadu apdi kediyadu or nervous coordination apdi indru theva illa involuntary function cannot directly controlled apdi solranga unlike a smooth muscle skeletal muscle we controlled by merely thinking adu solran adhu nam yerme sonnad than skeletal muscle neenga unga unga manasukku manasuna moola than moola enna sonnadho adukku thaganda mari neenga nadakalam polam munnadi pona polam pinnadi vaana vaana illaya so adhu ketha mari irukku ana indha abbi kediyadhu indha internal muscles abbi kediyadhu smooth muscles abbi illa abbingiradha solranga adutha last ah cardiac muscle is special type of muscle enna abbi nu pathina விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சுருங்கி விரிதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பண்பு வந்து நிறையா இருக்கக்கூடிய பண்பு இது அதனால் மட்டும்தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதயத்தில் மட்டுமே இருக்குது இந்த கார்டியாக் மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது இதயத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ த கான்ட்ராக்டில் டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் ஹார்ட் செல் ஜங்ஷன்ஸ் ஃபியூஸ் அண்ட் பிளாஸ்மா மெம்பரின் ஆஃப் த கார்டியாக் மசில் செல் அண்ட் மேக் தெம் ஸ்டிக் டுகெதர் communication junctions intercalate at the some fusion point allow the cells to contract the unit adu solra enna appdi pathina poduva muscles ge irukka kudiya gunam dhaan irundhalum contract this heart muscles appdi solumbodhu 
இது ஹார்ட் மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயினுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கும் அந்த பிரெயினோட கண்ட்ரோல் எப்படின்னா எல்லா இடத்துக்கும் தனித்தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது பாயிண்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த தூண்டி விட்டால் போதும் அது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அது பரவலாக எல்லா மசில்ஸும் தூண்டி விட்ரும் இதுதான் நீங்கள் பாயிண்ட் புக்கில் படித்து பாருங்கள் புரியும் ஸோ ஒரு இடத்துல தூங்கி விட்டுட்டால் போதும் தூண்டி விட்டு தான் போதும் செல்லை அந்த செல்லு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கார்டியாக் செல்லு வந்து என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லு அது தூண்டி விட்ரும் தானே ஸோ ஒரு தூண்டல் வந்துட்டால் போதும் அந்த தூண்டல் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த கார்டியாக் செல்லுமே வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு தூண்டுதலாக அமையும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க இதே தான் உங்கள் புக்கில் எப்படி போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் ஆர் இன்டர்கலேட் அட் சம் ஃபியூஷன் பாயிண்ட் அலோ த செல்ஸ் டு கான்ட்ராக்ட் ஆஸ் ஏ யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த விஷயம் ஒன்றும் இல்லை தட் ஈஸ் when one cell receive a signal to contract its neighbor are also stimulated to connect அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு செல் பாருங்க இது ஒரு செல்னு வெச்சுங்க ஒரு செல் என்ன ரிசீவ் பண்ணிச்சுனா போதும் அந்த ஸ்டிமுலஸ் அது எல்லாத்துக்கும் பாரி போட்டுரும் சோ அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எங்க இருக்கு அப்படினா இந்த கார்டியாக் மசில்ஸ்க்கு இருக்கு சோ இந்த வீடியோல நாம பார்த்தது என்ன அப்படினா கனெக்டிவ் டிஷ்யூவோட டிசார்டர்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து அடுத்த கட்டமா இருக்க கூடிய சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூ அப்படினு சொல்றோம் இந்த சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூவான மசில் டிஷ்யூவோடைய நேச்சர் பார்த்தோம் அதோடைய டைப்ஸ்லாம் பார்த்தோம் எங்கெல்லாம் இருக்குது பாடியில் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நியூரல் டிஷ்யூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்